ኢትዮጵያ ለምን ተከሰሰች ፍትህ መጽየት በቅዳም የትሟ የውጭ ጉዳይ አምድ ላይ ያየሰው ሽመልስ እንደጻፈው የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አሊ ከኤርትራው ጋር ለማምጣት በመኮሩት ሰላም የኖርዌይው ድርጅት ያዘጋጀላቸውን ሽልማት ሊወስዱ ዘጠኝ ቀን ሲቀር የሰሙት ዜና አሳዛኝ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ በጎረቤት ሀገራት የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ እየገቡ ነው የሚለውን መግለጫ ያወጣው የተባበሩት መንግስታት ነው ሁለት ተከታታይ መግለጫዎችን ያስነበበው ድርጅቱ ኢትዮጵያ በተለይም በሶማሊያና በደቡብ ሱዳን የውስጥ ጉዳይ የሚያደርጉት ጣልቃ ገብነት ቀጠናውን በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ ያደርጓል ሲል አውግዟል መፈንቅለ መንግስትን የሞከረችው ኢትዮጵያ የተባበሩት መንግስታት መግለጫውን ከመውጣቱ ቀደም ብሎ የሶማሊያ ስድስት ፓርቲዎች በጋራ ባወጡት መግለጫ ጠቅላይ ሚኒስተር አብይ በሶማሊያ የሚያደርጉትን ጣልቃ ገብነት እንዲያቆሙ ጠይቀው ነበር ከዚያ በፊትም የፑንትላንድ አስተራደር ጠቅላይ ሚኒስተር አብይን መንግስታቸው በሶማሊያ ውስጥ ጉዳይ ጃቸውን አስገብተው እየረበሹ መሆኑን የሚያትት መግለጫ አውጥቶ ነበር የጁባላንድ ግዛት ዋና አስተራዳሪም አፍና ለትወስት ነበር ስትል ኢትዮጵያን ከሳለች ሶማሊያ ፌደራላዊ ሀገር ነው ሶማሊላንድ ጨምሮ ስድስት ክልላዊ ግዛቶች አሉት ፑንትላንድ ጁባላንድ ጋልሙዱክ ደቡብ ምራብ ሄርሸበሌ የዚህ ፌደራል መንግስት አካላት ናቸው ሀገሪቱ ጠንካራ የክልል መንግስታት ያሉባት ብቻ ሳትሆን ክልላዊ ግዛቶች ለፌደራሉ መንግስት የማይታዘዙ ሉዓላዊ ስልጣናቸውን ያስከበሩ ይሉቁንም በኢትዮጵያ ውስጥ እንኳን ባልተለመደው ሁኔታ የጎንዮሽ ምክር ቤት ወይም ሆሪዞንታል ካውንስል መስርተው ከፌደራል መንግስቱ ሆነ ከሌላ ወገን የሚቃጣን ጥቃት ስጋት የሚመክቱበት መንገድ የቀየሱ ናቸው በየጊዜው የራሳቸውን ምርጫ የሚያካሄዱ የውጭ ግንኙነት ስራም በቀጥታ የሚያከናውኑ ናቸው ይህ ደግሞ ጠንካራ ማክላይ መንግስት ለሚፈልጉት የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ማህመድ አብዱላህ ፎርማጆ የሚመች አይደለም ከነዚህ ጠንካራ ግዛቶች መካከል ጁባላንድ አንዷ ነች ይህች ግዛት በደቡባዊ ሶማሊያ የምትገኝና ከኬንያ ጋር የምትዋሰናት ኬንያና ኡጋንዳ ያዋጡትን ያሚሶም ሰራዊት ያሰለፈችም ነች ይህችን ግዛት የሚያስተራድሩት ማህመድ ማዶቤ ይባላሉ ሰውየው ያልሸባብ ወታደር የነበሩ ናቸው ከስምንት አመታት በፊት በኢትዮጵያ ሰራዊት ቆስለውና ተማርከው ጥሩ ኃይሎች ሆስፒታል ሲታከሙ ነበር ከህክምናቸው እንደወጡም ለተወሰኑ ጊዜያት በሂልተን ሆቴል ተቀምጠው በኢትዮጵያ የደህንነት ሰዎች ተሐድሶ ስልጣናት ሰጣቸው ከዚያም አልሸባብን ደግመው እንደማይቀላቀሉ መተማመን ላይ ተደርሶ ወደ ጁባላንድ ተልከው የግዛቲቱ ፕሬዝዳንት ተደረጉ በወቅቱ በአብዛኛው የግዛይቱ ኗሪ የሚወደዱ ሰው መሆናቸውንም ከግምት ውስጥ ገብቶ ነው ይህ የተደረገው ከዚያ በኋላ በጁባላንድ ምርጫዎች ሲደረጉ ማዶቤ እያሸነፉ የጁባላንድ ፕሬዝዳንት ሆነው ቀጠሉ ማዶቤ ባግሪቱ ዜጎች ብቻ ሳይሆን በኬንያ የሚደገፉና የሚወደዱ መሆኑ ኢትዮጵያ ላይ ሊሰነዝሩ የነበሩ ያልሸባብ ጥቃቶችንም ቀድመው እንዲከሽፉ ዋንኛ መረጃ ምንጮች ሆነው ኖሩ በዚህ ሁኔታ ውስጥ ያሉ ነው እንግዲህ በኢትዮጵያ የመንግስት አስተዳደር ለውጥ ተደርጎ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ወደ ስልጣን ፊት ያሉት ባሳለፍ ነው ናሐሴ መጨረሻ በጁባላንድ ምርጫ ይካሄድ ነበር በዚህ ምርጫ ላይ ደግሞ ማዶቤ በድጋሚ እንደሚመረጡ ቅድመ ትንቢቶች አሳይቷል እኚ ከፕሬዝዳንት ፎርማጆ ህገወጥ ተዛዝ አልቀበልም የሚሉት የክል አስተዳዳሪ ምርጫውን ማሸነፋቸው እንደማይቀር ተረጋገጠ ከዚያም ማህመድ ፎርማጆ ከወዳጃቸው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ዘንድ እገዛ ጠየቁ ልክ በደቡብ ምራብ ክልል እንዳደረጉት ተቃዋሚዎችን አፍኖ በመያዝ እንዲተባበሯቸው ጥያቄ ያቀርቡ እንደ አንድ አንድ ሚዲያዎች ዘገባ ኢትዮጵያ ይህን ለማድረግ ተስማምታ ወታደር ለካ ነበር ግን ተሉኮ አልተሳካም ይባላል ይህ ሙከራ እንደውነት ተቆጥሮ በአንድ በኩል ኢትዮጵያና ኬንያ ቃረረ በሌላ በኩል ደግሞ ላመታት የኢትዮጵያን ጥቅም ለማስጠበቅ ሲያገለግሉ የነበሩት ማዶቤ አቤቱታቸውን ለተባበሩት መንግስታት ለአፍሪካ ህብረት ለይጋድ እንዲያቀርቡ ሆነ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የሶማሊያን ፌደራላዊ መንግስት አገዛዝ ተደጋጋሚ ወረራ እያረገብኝ ነው ሲሉ ከሰሱ የተባበሩት መንግስታትም ሰሞንኛውን መግለጫቸውን ለማውጣት ይችን አንድ ግብአት ተጠቀመበት የጁባላንድ መዘዞች 
የናሲ ምርጫ በመሐመድ ማዶብ ያሸናፊነት ከተጠናቀቀ በኋላ የፎርማጆ መንግስት ሌሎች ስልቶችን ተጠቅመው ፕሬዝዳንቱን ማንሳት ፈለጉ። አሁንም ንክክራቸው ከኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ጋር ነው። ኢትዮጵያም ናሲ ላይ ሰራቹ ከተባለው ስተት አልተማረች። ጥቅም ታራ ጥቀን 2012 ዓ.ም ተመረጥ በኢትዮጵያ መከላኪያ ደህነት ሐላፊዎች የሚመራ ሰራዊት ወደ ጁባላንድ በሰሜናዊ ጌዲዮ ዞን ዶሎ ከተማ ገባ ሉክ ዶሎ ባላጣሆ የሚባሉ ግዛቶችን የሚያስተዳድሩት ኮሚሽነሮች ለሶስት ተከታታይ ቀናት ሲዋዩ ከረሙ በመጨረሻም ሶስቱም ኮሚሽነሮች ወደ አዳማ ይዟቸው መጡ ሶስቱ የጁባላንድ ሹማምንቶች አዳማ ሲደርሱ የገጠማቸው ነገር የተለየ ነበር የሶማሊያ ፌደራላዊ መንግስት የደህነት መስራ ቤት ምክትል ሹም አብዱላሂ ኩላኔ ቀድሞአቸው ደርሷል። የኢትዮጵያ ወታደሮች እነዚህን የጁባላንድ ባለስልጣናት ለአብዱላሂ ኩላኔ ያስረከቡ። አብዱላሂም እነዚህን ሰዎች አስገዳጅ ስምነቶች እንዲፈርሙ አስገድደዋቸዋል ተባለ። የፈረሙ ስምነትም የመጡበትን ግዛት ሏላዊነት የሚጻረሩ መሆኑን በኋላ የጁባላንድ ክልል መንግስት ደርሽበት አለ ብሏል። ይህ ሁሉ እየሆነ መሆኑን የሰማው የጁባላንድ አስተዳደር የደረሰውን ችግር ለማጥየን ምክትል ተቀዳሚ ፕሬዝዳንቱን ወደ ሰሜናዊ ጌዲዮ ዞላከ። ይሁን እንጂ ነገሮችን እንደተጠበቀ ነው ሆነ። ሰውየው ወደ በደሌ ሆዋ መግባታቸውን የሰማው የኢትዮጵያ ሰራዊት ከተማዋን ወረራት። ተቀዳሚ ምክትል ፕሬዝዳንቱ ባሉበት ከተማ ነዋሪዎች የጁባላንድን መንግስት ተቃውመው ሰልፍ ወጡ። ህዝቡ ሰልፉን እንዲወጣ የከሰቀሰው የኢትዮጵያ ሰራዊት እንደሆነም ተወራ። የሶማሊያ ፌደራላዊ መንግስት በሉዓላዊ ስልጣኔ ላይ ጣልቃ እየገባ ነው በሚል ለርሶ አልታዘዝም ያለው የጁባላንድ አስተዳደር ከነሐሴ እስከ ጥቅምት ድረስ እንዲባለቀው ሱ ውስጥ እንዲነሱበት ኢትዮጵያ የአምብሳውን ድርሻ ወስዳለች ተብሏል። ይህን ተከትሎ የውጭ ግንኙነት ስራውን የማከናወነ ህገ መንግስታዊ ስልጣን ያላቸው ጁባላንድ ኢትዮጵያን ከሳ ለተባበሩት መንግስታት ላፍሪካ ህብረትና ለይጋድ አቤቱ ተዋን አሰማች የተባበሩት መንግስታትም የውግዘት መግለጫውን አወጣ ደቡብ ምራብ ክልል ክፉ ልምድ ከላይ እንደተገለጸው ደቡብ ምራብ ክልል ከሶማሊያ ፌደራላዊ ግዛቶች አንዱ ነው ባለፈው አመት በዚህ ክልል ውስጥ ለክ እንደ ጁባላንድ ምርጫ ይካሄድ ነበር ምርጫው ግን አሁንም በሶማሊያው ፕሬዝዳንት የሚወደዳል ነበር በተለይም ሙክታር ሩቦ የሚባለውና በክልሉ ውስጥ በድጋሚ ለማሸነፍ የሚወራደረው ፖለቲከኛ ለፎርማጆ የሚጎረብጥ ነው። በአካባቢው የሚገኘው ያሚሶም ሰራዊት ሙክታር ሮቦን በብርሃን ፍጥነት አሰረው ለሶማሊያ ፌደራላዊ መንግስትም አስረከበው። የግዛቲቱ ነዋሪዎች ሁኔታውን ተቃወሙ። የሙክታር ደጋፊዎች ካሚሶም የኢትዮጵያ ሰራዊት ጋር ተታኮሱ። እርባና አልነበረው። ሙክታር ሮቦ ከመርጫው በፊት ታሰረና ለፎርማጆ ታማኝ የሆነ አብዱላዚዝ ላፍታጋሬን ተሾመ። ይህንን ጉዳይ የተባበሩት መንግስታት በቦታው ተገኝቶ መርምሮ የደረሰበት ነው። ድርጅቱ ወደ ቦታው የላካቸው ባለሙያዎች የሙክታር ሮቦ መታሰር የክልሉ ነዋሪዎች ጸራ ኢትዮጵያ ስሜት እንዲያጎለብቱ የሚያደርግ ነው። ያካባቢው حزب ካሁን በፊት የሚታወቀው በጸራ አልሸባብ ዘመቻ ላይ የኢትዮጵያን ሰራዊት ሲተባበር ነበር ያውኑ የኢትዮጵያ ድርጊት ግን በጸራ ሽብር ስራዎችም ላይ እንቅፋት መሆኑ አይቀርም የሙክታር ሮቦ ደጋፊዎች ከኢትዮጵያ ሰራዊት ጋር ተታክሰው ብዙዎች ተገድለዋል ብሏል ይህ ጉዳይ በዚያ ሰሞን መነጋገሪያ ነበር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በተለይም ያሚሶምን ሰራዊት ተጠቅመው በሶማሊያ የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ መግባታቸው ሲያስወቅሳቸው ነበር አስገራሚው ነገር አሁንም የጋልማዱግ ክልል የመጪው ምርጫ መኪናት ጫና ያደረገብኝ ነው ሲል ያዲስ አበባን መንግስት ከሷል ያብይ ስለት ምንድነው የሶማሊያ ፖለቲካ ውስብስብና ፍጹም ባህላዊ ነው ከፌደራል መንግስቱ ይልቅ የክልል መንግስታት ከባለስልጣናት ይልቅ የጎሳ አመሪዎች ይደመጣሉ በዛ ላይ ደግሞ የውጭ መንግስታት ከፍተኛ ፍላጎት አለ የፌደራሉ መንግስት እነ ኳታርና ቱርክ የክልል መንግስትን ደግሞ የተባበሩት ኢሚሬቶችና ሌሎች ይደግፋቸዋል። የፌደራሉ መንግስት በኳታር የሚደገፍ ነው። በቢሮክራሲው ውስጥ የኳታር ሰዎች አሉ። ለምሳሌ 
ፈዋድ ያሲን የተባለ የደህነት ሐላፊ ኳታራዊና ቦር 5 ቢሊዮን ዶላር የሚከፈለው ሰው ነው የፍሮማጆን መንግስት የደህነት ትልኮች የሚሰራው ይህ ሰው ነው ቱርክ ሰፊ ባህር ኃይል በሶማሊያ ሙቃድሾ አካባቢ አስፈራለች ክልላዊ ግዛቶቹን ደግሞ ሁሉም ወደ ባላቸው ሁሉም የውጭ ግንኙነት ስራ ያከናውናሉ ሶማሊላንድ ጁባላንድና ሂርሽ ሸበሌ ደግሞ በተለይ በተባበሩ ታረብ ኢሚሬቶች ይደገፋሉ ይህ እንግዲህ የመካከለኛው ምስራቅ ፖለቲካ ትርምስ ቀጣይ ክፍል ነው በባህር ስላጤው ሀገራት መካከል መከፋፈል ከተፈጠረ በኋላ ኳታር ባንድ ወገን እና የተባበሩት አረብ ኢሚሬቶች ደግሞ በሌላ ወገን ተሰልፈዋል ሶማሊያ ውስጥ ሲገቡ ይህንን አስተላልፋቸውን ይዘው ነው ኳታር ሶማሊያን የምትደግፈው ክልላዊ መንግስትን ለማዳከም ነው እና ተባበሩት አረብ ኢሚሬቶች ደግሞ ክልላዊ ግዛቶችን የሚደግፉት አንድም ከአብታቸው ለመጠቀም ሁለትም ከኳታር ጋር የግቡትን የውክልና ግጭት በልጦ ለመገኘት ነው አሁን ጥያቄው ጠቅላይ ሚኒስትር አቢ እንዲህ ባለ ውስብስብ የፖለቲካ ሰላለፍ ውስጥ ገብተው እዚህ ግባ የማይባል ተሰሚነት የሌለውን የፌደራሉ መንግስት አግዘው በሶማሊያ ፖለቲካ ላይ ለምን ጣልቃ ገቡ የሚለው ነው የሶማሊያ ፌደራላዊ መንግስት ከተቋቋመበት ጊዜ ጀምሮ ኢትዮጵያ ገለልተኛ አቋም ውስጥ ዳለች ለማለት አይቻልም የኢትዮጵያ ጥቅም ያስከብራል የተባሉ እርምጃዎች ተወስደዋል ይህ ያለ ምክንያት አይደለም ይላል አንድ ረዘም ምላሉ አመታት በሶማሊያ ፖለቲካ ውስጥ ሲሰራ የነበረ ኮነ ላይ በአንድ በኩል በሶማሊያ ያሉ የክልል መንግስታት ጠንካራና ተደጅብ ጠንካራና ተደማጭነት ያላቸው ህዝባዊ መሰረት ያላቸው ናቸው በሌላ በኩል ደግሞ የኢትዮጵያ ጥቅም የሚከበረው ከነዚህ ክልላዊ መንግስታት ጋር በሚሰራ ስራ ነው ምክንያቱም ከስድስቱ ክልላዊ ግዛቶች አራቱ ከኢትዮጵያ ጋር ድንበር ይወሰናሉ እነዚህ ክሎች በጸራ አልሸባብ ውጊያ ላይ ተዋባሪዎች ብቻ ሳይሆኑ የሽብር ኃይሉን ጸራ ኢትዮጵያ አቅዶች በቀላሉ እንድናውቅና ርምጃ እንድንወስድ ሲያደርጉ ነበር በማለት ያብራራዋል በርግጥ ኮሎኔሉ ልክ ነው ሶማሊላንድ ጁባላንድ ብቻቸውን የኢትዮጵያን የምስራቅ አፍሪካ የደህነትና የመረጃ ማዕከል ሆነው ኖሯል ለበይራይ ጥቅም ሰል እዚህ ጋር የማልዘረዝርላችሁ ጥቅሞች አግኝ ተንባታል ይሁን እንጂ ባለፈው አንድ አመት ኢትዮጵያ ከፌደራሉ መንግስት ጋር የገባችሁን ወራጅነት ምክንያት በማድረግ ሁሉም ክልላዊ ግዛቶች ፊታቸውን አዙሯል ከኛ ይልቅ ሌሎች ጎረቤቶቻቸውን ተመራጭ አድርጓል ለምሳሌ ሶማሊላንድ ከጅቡቲ ጋር ጁባላንድ ከኬንያ ጋር የመሰረቱት ግንኙነት የበራይ ደህንነታችንም አደጋ ላይ በሚጥላካዋን መሄድ ጀምሯል የበርበራ ወደብ ነገርም 3 በመቶ ድርሻ ለመግዛት ሂደቱ ተጀምሮ ነበር አደጋ ላይ ወድቃል ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መምጣት ወዲህ ደግሞ ጅቡቲና ኬንያ በኢትዮጵያ አደስተኛ አይደሉም በይጋድ ስብሰባ ላይ አክሩፎ እስከ መቅረድ ደርሷል በተለይ ሶማሊያ የውስጥ ጉዳይ ላይ በትብብርና በመናበብ በጋራ ለመስራት ኢትዮጵያና ኬንያ ካመታት በፊት የተፈራረሙ ስምነት ወደ ጎን ተብሎ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መንግስት የኡሁሩን አስተዳደር በሚጋፋ አቋሃን በፎርማጆ መንግስት የውስጥ ጉዳይ ያደረገው ጣልቃ ገብነት ናይሮቢን አበሳጅቷታል በዚህ ልክ ከጎረቤቶቻችን ጋር መቃቀር ውስጥ ከገባን ደግሞ ከፍተኛ ዲፕሎማሲያዊ ፖለቲካዊና የደህነት ኪሳራ መከናነባችን አይቀርም ከላይ እንደገለጹት የሶማሊያ ክልል ግዛቶች ለፌደራሉ መንግስት የማይገዙ ብቻ ሳይሆኑ በርሱም ላይ ቂምና ንቀት ያላቸው ናቸው ፎርማጆ ሙቃዲሹ አካባቢ የሚገኘው የመሪያን ጎሳባል ናቸው መሪያን ደግሞ ሶማሊያን ያፈረሳት ፕሬዝዳንት ሰኢድ ባሬ ጎሳ ነው ፎርማጆና ባሬ ደግሞ ዘመዳሞች ናቸው እነዚህ ክልላዊ ግዛቶች የፕሬዝዳንት ፎርማጆን መንግስት የሚጠሩት የፌደራል መንግስት ስለሆነ ብቻ አይደለም ከመሪያን ጎሳ ስለሆነም ጭምር እንጂ መሪያን ሲባል ኮሎኔል ባሬን የሚያስታውሱ እነዚህ የክልል ግዛቶች በአንዴው ፕሬዝዳንት የደረሰባቸውን ጭፍጨፋና መከፋፈል አይደረሱትም በዚህ ምክንያት ከዚህ ጎሳ ያመጡት እንደ ፎርማጆ ላሉ ሰዎች የምታዘዝና ከርሱ ጋር አብሮ የመስራት ፍላጎት የላቸው እንግዲህ ይህ ተባብሩት መንግስታት ያስከሰሰን በተግባርም የታየው የኢትዮጵያ መንግስት ተግባር ህገ መንግስቱን በሌሎች ሀገራት ውስጥ ጉዳይ ጣልቃ ለመግባት የሚለውን ይጥሳል የተባበሩት መንግስታት ቻርተርም ይጻረራል ታዲያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ እንዲህ ባለው የፖለቲካ ዲሞግራፊ ውስጥ ለምን ዘው ብሎ ገቡ 
ከማይወደደው ሰው ጋር መስራትና የኢትዮጵያን ጥቅም የሚጎዳ ተግባር ውስጥ ገቡ የሚለውን ጥያቄ ስንመለስ ማብራሪያችን ከመላመት ታይዘልም ባንድ በኩል ከወራት በፊት የኬንያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስተር አማካሪና የሚኒስተሩ አባል ፒተር ካጓጃ የጻፈው አብይ ኢሳትና አብይ ኢሳያስና ፎርማጆ የኩሽ ማህበረሰብ ሊመሰርቱ ፌደራላዊ ግዛቶችን እያጠቁ ነው በሚል ከገለጸው ጋር የሚግባባ ነው በርግጥ ይህ ብዙ ማያሳምንም እነዚህ ሶስት መሪዎች በጠንካራ ማክላይ መንግስት የሚያምኑ ናቸው አቶ ኢሳያስ አገራቸው ውስጥ ያለርሳቸው ቀና ፍቃድ ያንዲት ክልል ቀበለ ሊቀመ መንበር እንኳን አይሾምም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የሕግ ባለሙያዎችን ሰብስበው በክልሎች ከረሰ መስተራደር እስከ ካቢኔ አባላት ድረስ መቀየራቸው ተነግሯል ፎርማጆም የሚፈልጉት ይህንኑ ነው ባንድ እዝ ስር የሚገቡ ታዛዥ ክልላይ መንግስታት እንዲፈጠሩ መፈለግ አንዱ ምክንያት ሊሆን ይችላል ሁለተኛው አማካሪን አለመስማት ነው የሶማሊያ ፖለቲካ ከላይ ካስቀመጥኩት በባሰ ውስብስብና አስቸጋሪ ነው ይህንን የሚያውቁ ሰዎች በማቅረብ ኢትዮጵያም ጥቅሟን የምታስተብቀበትን ህጋዊ መስመር ይዞ መጓዝ ያስፈልጋል በኢትዮጵያ ሀብትና ጊዜ ተምረው የሶማሊያንም ሆነ የሎች ሀገራትን ጉዳይ ሲያጠኑ የነበሩ የቀድሞ የደህነት የውጭ ጉዳይና የመከላከያ ሰዎችን ማሰናበት መጨረሻ ላይ ባለማቀፍ የመንግስታት ህብረት እስከ ማስከሰስ የሚደርስ ያለው አጋ ያስከፍላል የተከበራቹ የንሮ በዘዴ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ቢደርሳችሁ ብለን የተመኘነው መረጃችን ይሄን የመሰለ ነበር በሄላ ዳግም እስከምናገኛችሁ ቸር ሰንብቱልን